Conservation of Ways and Means Motion Number 18 regarding budgetary policy. Reprise the debate. Resuming debate. L'honorable député d'Argentil Papineau Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Je vais dire tout de suite avant de commencer mon discours que j'avais partagé mon temps avec le député de Beauport, Limoilou. Donc, on a hâte de son discours. Euh, il me fait plaisir de me lever à, à fin. Euh, de discuter de ce que sera le dernier budget de ce gouvernement conservateur. Après une décennie sous ce gouvernement, les familles travaillent plus fort que jamais, mais n'arrivent à peine à, faire, à, à sortir la tête de l'eau. Malheureusement, ce budget continue dans la même voie et ne fait rien à ce sujet, pendant que les familles de la classe moyenne continue de se sentir étouffé. Au lieu de proposer un vrai plan pour aider ceux et celles qui en ont le plus besoin, le gouvernement s'entête à imposer des mesures qui aident en grande partie les personnes qui en ont le moins besoin, comme le fractionnement de revenus, et à offrir des cadeaux fiscaux euh, aux grands PDG. La dette moyenne des ménages a atteint des niveaux records, mais les conservateurs n'ont aucune proposition pour aider les familles à joindre les deux bouts. Rien pour rendre la vie plus abordable, comme protéger les Canadiens des frais déraisonnables, euh, d'utilisation de guichets automatiques et des taux d'intérêt de cartes de crédit qui sont sincèrement exagérés. L'équilibre de ce budget, en général, a été accompli aux frais des Canadiens et des Canadiennes, avec des coupures dans les services sociaux et dans les emplois du, du secteur public. L'endettement des ménages est en hausse et la dette des gouvernements provinciaux est à un niveau record. Les conservateurs ont pu équilibrer leur budget à eux après un déficit qu'ils ont créé eux-mêmes, mais le Canada est vraiment dans un mauvais état. Les conservateurs ont rendu très difficile l'accès aux services et depuis 2011, les répercussions de cette nouvelle réalité ont affecté les citoyens dans ma circonscription d'Argenteuil, papineau mirabel Six Canadiens sur dix ne sont pas admissibles aux prestations d'assurance-emploi et c'est tout à fait inacceptable. Ce budget ne fait rien pour améliorer l'accessibilité. Dans mes bureaux de circonscription, on a aidé des centaines de commettants avec leur accès à l'assurance-emploi, leur papier d'immigration, la gestion de leur PME euh, avec l'aide de, de, de la Banque de développement du Canada, leurs prestations et leurs services auxquels ils ont droit pour lesquels, comme dans le cas des, des pensions de l'assurance-emploi, ils ont déjà payé. Et ce gouvernement préfère toujours ses cadeaux aux plus riches. Les mesures d'austérité ne stimulent pas la croissance et touffent trop de gens dans Argenteuil, dans Argenteuil papineau mirabel Je ferai tout dans mon pouvoir, M. le Président, pour que ce soit vraiment le dernier budget conservateur, parce que mes commettants méritent vraiment beaucoup mieux. Parce que ce budget réaffirme l'engagement du gouvernement de réduire les taux de cotisation de l'assurance-emploi, ce qui veut dire que les cotisations à l'assurance-emploi continueront de permettre au gouvernement de récolter d'importants surplus alors qu'il refuse de rendre l'assurance-emploi plus accessible aux travailleurs qui y cotisent, mais qui ne peuvent pas en profiter quand ils en ont besoin. While Canadians are facing more and more inequality, instead of tackling the problem, conservatives are encouraging it with appalling measures like income splitting. Which, costs, which will cost us more than $2 billion per year, while 49% of all qualifying families will receive nothing. And we must also remember that single-parent households, low-income and equal-income parents are not eligible. They won't get a single penny from this measure. In fact, 89% of Canadian households will receive absolutely no benefit from income splitting at all. For those who can receive benefits, though, according to Dr. Kathleen Leahy at the CCPA, 30% of families will receive 78% of the benefits, which leaves less than a total of a half a million dollars for 70% of the eligible Canadian families to share. These changes give nothing to the families who need the government support and leadership the most, those who bear the brunt of the slashed spending and cuts to services that this government has implemented since it's been in power. And yet, Mr. Speaker, in every single jurisdiction in the world where income splitting has been implemented, women's participation in the workforce has declined. Why this proposal would seem like a good policy measure for a government to have is completely inconceivable to me. Parce que le programme inéquitable du fractionnement du revenu de ce gouvernement aura pour effet de directement reculer la cause de l'égalité des femmes dans ce pays. Mais ce n'est pas si surprenant car il n'y a vraiment rien dans ce budget pour faire avancer la cause de l'égalité des femmes. 
rien pour l'équité salariale, rien pour les garderies et rien pour mettre fin à la violence faite aux femmes. L'inégalité des sexes signifie que les femmes n'ont pas la sécurité économique. Et voilà, c'est la situation qui est promue par ce gouvernement. 59 des travailleurs au salaire minimum sont des femmes. Ce travail ou même avec un travail à temps plein, ils n'ont pas assez d'argent pour répondre à tous les besoins de leur famille. Les femmes qui travaillent à temps plein gagnent en moyenne 23 moins de, que les hommes. Il y a 20 ans, les femmes gagnaient 28 moins. Alors, à ce rythme, il nous faudra 95 années avant d'atteindre la parité. Women are often the lower income earner in a dual income family. So, who has to give up work because they can't afford childcare? Women. Who works part time in unstable jobs as well? That's women. In a country failing to create good jobs and insisting on tax giveaways to corporations and to the highest earners, what demographic receives the least support when they need it the most? It's single moms, senior women, women living in poverty, women living with disabilities, racialized women, indigenous women. This budget, simply put, this government has left women behind. Rather than providing choices for the most affluent, the federal government could reduce discrimination and equality, and it should. Few workers saw their wages increase by more than 2 to 3 percent last year, but 32 percent of working women actually saw the gap between their wages and those of their male peers widen. Closing the wage gap could boost GDP growth by as much as 10 percent. C'est pour cette raison qu'il nous faut une stratégie à l'égard de la main d'œuvre féminine et qu'il nous, il, et qu nous faut des mécanismes pour assurer que les programmes et les dépenses du gouvernement investissent autant pour les femmes que chez les hommes. But the Conservatives' idea of including women in the budget is to make a few superficial announcements like supporting women in business through action plan for women entrepreneurs and changes to the Canada Business Corporations Act to promote gender diversity among public companies. While I do look forward to looking at the details of these proposals, no new funding was announced for these initiatives. Et pendant ce temps, l'équité salariale est loin d'être atteinte au Canada. L'écart salarial au Canada est le huitième plus grand des pays de l'OCDE. Reconnu, euh, euh, donc, pour les plus de femmes que jamais au Canada, s'éduquent et poursuivent des carrières, mais les femmes ne reçoivent pas encore un salaire égal euh, dans les mêmes travaux que les hommes. Pour un dollar gagné par un homme ayant une éducation postsecondaire, sa collègue féminine avec la même éducation ne recevra que 82 cents euh, dans le domaine public et 60, 77 cents euh, dans le domaine privé. Cet écart grandit encore plus grand euh, et on parle de, quand on parle de femmes racialisées et des femmes autochtones. Les avancées faites au cours des générations de femmes, et de, au cours des générations de femmes qui se sont battues pour l'équité salariale ne viennent pas à la générosité des employeurs. Souvent, euh, les on, souvent, les employeurs ne savent même pas qu'il y a un problème. Les, les avancées sont reconnues par les experts comme venant des lois sur l'équité salariale et des mesures législatives. Or, depuis 2004, que de, il n'y a pas juste euh, de l'inaction sur ce front, il y a vraiment des reculs. Comme j'ai déjà détaillé plus tôt, le fractionnement de revenus ne fera rien pour 95, euh, 85 des familles et ne fera rien pour régler le manque non plus de services de garde abordables dans ce pays. En fait, budget 2015 échoue complètement à offrir des espaces de garde d'enfants pour les familles canadiennes. Nous savons que créer des places dans des garderies abordables de qualité sont une pièce centrale pour arriver à l'égalité des sexes. Même 44 ans après que la Commission royale sur la condition de la femme a recommandé un programme national de services de garde d'enfants, seulement 22,5 des enfants âgés de moins de 5 disposent d'un espace de services de garde réglementé. C'est une pénurie qui existe à travers le Canada. Et c'est pourquoi le NPD a un plan pour assurer l'accès aux services de garde pour pas plus de 15 par jour. C'est un plan dont les experts sont d'accord, qui est un élément clé pour l'égalité des femmes. Canadian families are struggling like never before. And yet, This government is doing nothing to help them. Mais pire encore, Monsieur le Président, le budget échoue vraiment à s'attaquer au problème de la violence contre les femmes. Et cela est vraiment décevant. Ce qui est vraiment aussi très, très euh, problématique, c'est de ne pas vouloir s'attaquer et de faire une enquête nationale publique qui est demandée unanimement à travers le Canada. Il y a beaucoup de propositions, euh, quelques propositions dans le fond, dans ce budget, 
euh, qui sont bonnes, celles qui ont été volées euh, du NPD, comme la réduction des taux d'imposition des PME de 11 à 9 et euh, aussi de prolonger la durée des prestations de l'assurance-emploi euh, en la faisant passer de six semaines à six mois. Mais la réalité, c'est que la majorité de ce qui se trouve dans ce, bu ce budget laisse tomber les Canadiens et surtout les Québécois. On n'a pas créé des bons emplois. On n'a vraiment pas investi euh, chez ceux qui en ont le plus besoin. Donc, je ne supporterai pas ce budget. Merci, M. le Président. Questions et commentaires, questions et commentaires. The Honorable Member for Winnipeg North. Yes, uh, thank you, uh, Mr. Speaker. And Uh, I appreciate uh, a number of the comments that the member has uh, put forward, but I just wanted to take this opportunity as to, to highlight what I believe the leader of the Liberal Party did in his speech yesterday in addressing the budget, is to point out that, that there is this basic unfairness about the budget, uh, that in fact what it does is it enriches uh, the rich of Canada more so in an unfair fashion at a substantial cost to the middle class and to those that aspire to get into the middle class, uh, Mr. Speaker. And that is uh, one of the reasons we move forward on that particular amendment. The, the other issue is in regards to it. The budget itself contains no real plan for job growth. Uh, and as a result, Mr. Speaker, this is not good uh, for Canada's uh, short-term and long-term uh, economy. And my question to, to the member is, is related, I guess, more so to, to the last point. When we think of economic growth, one of the things that's so critically important is Canada's infrastructure. This is an area in which the government has been grossly negligent on over the last couple of years, where we have seen substantial 80% plus decreases in actual budget dollars being spent at a time in which we should be investing in infrastructure. And that this budget is once again reinforcing that this government does not believe in investing in Canada's infrastructure. Would she not agree by denying that we are actually killing jobs into the future? Je suis contente d'avoir euh, l'opportunité de, de continuer un peu sur euh, la même volée où j'étais. C'est que, effectivement, ce budget laisse tomber euh, les régions, euh, les Québécois, et, et vraiment, euh, la, dans, dans ne pas créant, en ne pas créant des emplois euh, et en ne pas investissant où on va en avoir besoin pour continuer à, à, à accroître euh, l'égalité et la richesse à travers le Canada. Il n'y a pas eu des investissements euh, dans les régions. Et, et ça continue dans les changements unilatéraux euh, dans les transferts de santé qui vont mettre une pression énorme sur la province euh, du Québec, chez moi, euh, et ce qui sera euh, donc pelleté dans les cours des municipalités et, et ce qui sera payé par euh, les Québécois et les Québécoises eux-mêmes. Les conservateurs continuent aussi à, à couper euh, dans les services de Post Canada, euh, un service qui est nécessaire. Euh, et, et qui, euh, il y a plusieurs personnes, euh, surtout les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, qui euh, vraiment se fient à ce genre de service-là. Et cette proposition a été euh, vraiment euh, euh, opposée par la plupart des municipalités du Québec et vraiment par les municipalités dans ma circonscription, dans Argenteuil, Papineau, Mirabel. En même temps, euh, mon collègue a mentionné l'infrastructure, les investissements euh, dans le transport en commun est vraiment concentré à la fin de la période budgétaire. Il n'y a, a rien, donc, euh, dans les deux premières années euh, pour le transport en commun. Et, et, et c'est ça qui est vraiment, euh, ça va vraiment euh, affecter les municipalités euh, de ma circonscription. Et euh, comme les, les coupures euh, en santé affectent la province, c'est, dans le fond, les Québécois et les Québécoises qui vont payer euh, pour que euh, le gouvernement conservateur puisse balancer son budget. Question et commentaire. Questions and comments. The Honourable Minister of Labour. Thank you very much, Mr. Speaker. I, I do find it passing strange that the member opposite commented how she believes that this budget does nothing for women. Um, explicitly outlined in the, uh, in the budget is an action plan for women entrepreneurs, and that is the engine that drives the Canadian economy, creates jobs. In fact, women who lead firms create more jobs for women, and that's what we're focused on. Let alone the, this builds on the plan that our government has already enacted, in fact, <coughs> announcing just a few weeks ago a $700 million investment in women-led firms, something that the member opposite, I guess, just didn't hear about. But $700 million, that's actually not no investment. That's a huge investment. I guess what I would say to the member opposite, we're doing a huge number of things to create jobs across the country. We're lowering taxes so that moms 
and single women, women that are seniors, have opportunities to either have a job or make sure that they have great savings for the future. My question for the member opposite is very simple. Yes or no? Do you support the budget and therefore the tax cuts and savings for Canadian women and job creation for Canadian women, or no, you don't? What about Deputy Dajantil Papineau That's a pretty easy answer. No, I don't support the budget. As I just detailed, uh, there is nothing in this budget for women. There is superficial measures that I'm looking forward to seeing the details of, but that actually don't have any uh, funding attached to them. What we hear time and time again for creation of jobs for women is that we need to up the minimum wage because it's women who disproportionately work in minimum uh, wage uh, jobs. We need child care spaces. And by child care spaces, we don't mean, you know, a $500 check that's not even going to pay for a month of child care. Child care can cost anywhere from $1,000 to $2,000 per month per child. What we've heard is actually that often women have to make the choice uh, not to, or are taken, the choice is taken away from them from being able to work because they can't afford childcare, they can't access childcare, or childcare costs more than they actually earn. And, and I find it really quite uh, hilarious that uh, the minister said that there were tax uh, breaks for, for single moms, for single women, because there aren't. Uh, the reality is uh, the tax breaks, uh, income splitting uh, that is proposed in this budget doesn't help the majority of families and it certainly doesn't help women. It helps those who make the most money, who live in two, who have two salaries where one is much higher than the other. And often those who make less are women. That's still the reality, as I detailed. Pay equity is something that we need to address in this country. And income splitting is doing the opposite of addressing it, it's exacerbating it. That's why this budget is completely contrary uh, to something that Canadian women need, and that's why I can't absolutely support it.